Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Gasnil Nathan. Biology is a neat exam. Chapter Waste Weightage is a good one. That is the detail of this video. And what is the unit? It is easy to cross 200 marks. We will see that. But as a biology teacher, I suggest you that you omit everything in biology. If you don't have any questions in NCRT, you will come to 360 out of 360 biology. You will come to your mind. Don't omit everything. Any chapter, any topic. Okay. Now, we will see chapter wise weightage for NEET in biology. So, in biology, there are 10 units. That is diversity in the living world. In that unit, there is one question in the living world chapter. In biological classification, there are 3 or 4 questions. In plant kingdom, there are 3 questions. In animal kingdom, there are 3 to 4 questions. அடுத்து வந்து பத்திங்கினா, Human Physiology Unit, இது ஒரு பெரிய unit, 7 chapters இருக்கு, 7 chapters்ல இந்துமே, question every year வருது, அப்படிங்கிருது, very very important அன்று ஒரு விஷயம். Digestion and Absorption chapterல இந்து 2 questions வரும். Breathing and Exchange of Gasesல இந்து 2 questions வருது. Body Fluids and Circulation chapterல இந்து 2 questions வருது. Excretory Products and their Eliminationல இந்து 2 questions வருது. Locomotion and Movementல இந்து 1 or 2 questions கேக்கிறாங்க. Neural Control and Coordination लेंदु 2 questions केकरांगे, Chemical Coordination and Integration chapter लेंदु maximum 3 questions केकरांगे, अप्प इंद unit यवलो मुख्यों अपड़ी गर्द पारंगे, maximum 60 marks वरक्यों score पन्रुदुक्क, इंद वोरु unit नमक्क help पन्नुदु, next, Plant Physiology unit ले, नमक्क 5 chapters रुक्क, Transport in Plants लेंदु 1 or 2 questions केकरांगे, Mineral Nutrition लेंदु 1 or 2 questions केकरांगे, Photosynthesis in higher plants लेंद 2 questions केकरांग, Respiration in plants लेंद 1 question केकरांग, Sometimes 2 questions केकरांग, Plan growth and development लेंद 1 or 2 questions केकरांग, Structural organization in animals and plants chapter, On the unit ले, 3 chapter रुक्कु, Morphology of flowering plants chapter लेंद 3 to 4 questions केकरांग, यल्ला में NCRT लेंद दा वरुदु examples उटपड, Anatomy of flowering plants लेंद 3 questions केकरांग, Structural organization in animals लेंद 2 questions केकरांग, then cell structure and functions unit ले 3 chapter रुक्कु cell the unit of life लेंद 3 to 4 questions expect पन्नो biomolecules लेंद 2 questions वरुदु cell cycle and cell division लेंद 2 questions वरुदु okay next biology and human welfare unit ले नमक्क 3 chapter रुक्कु human health and diseases लेंद उंगुलुक्कु 3 to 4 questions கேக்கலாம் strategies for enhancement in food production लेंद 2 to 3 questions கேக்கலாம் microbes in human welfare chapter लेंद 3 questions கேக்கலாம் okay next biotechnology and its application unit ले நமக்கு 2-2 chapter दा இருக்கு biotechnology principles and processes ले 2 to 3 questions கேக்கலாம் biotechnology and its applications लेंद 2 questions கேக்கலாம் ecology and environment unit ले நமக்கு 4 chapters இருக்கு organisms and population लेंद 2 questions Ecosystem chapter लेंद 2 to 3 questions, Biodiversity and Conservation chapter लेंद 2 to 3 questions, Environmental issues लेंद 3 questions केकरांग, पाथुकुनू. इप्पो, Genetics and Evolution unit ले, 3 chapters रुक्कु. Principles of Inheritance and Variation chapter लेंद 5 to 6 questions केकरांग, Minimum 5, Maximum 6 questions केकरांग, Molecular basis of Inheritance लेंद 4 questions केकरांग, Evolution chapter लेंद 3 questions केकरांग, रोम्ब important आन unit. Reproduction unit ले इरुंदु, நமக்கு 4 chapters இருக்கு, Reproduction in organisms लेंदु 1 or 2 questions கேக்கிறாங்க, Sexual reproduction in flowering plants लेंदु 3 to 4 questions கேக்கிறாங்க, Human reproduction chapter लेंदु 3 to 4 questions, Reproductive health chapter लेंदु 2 questions கேக்கிறாங்க, So, இந்த மாதிருதா, Marks வந்து, அந்த weightage neatல, Biology subjectல இருக்கு, Chapter wise weightage பாத்திருக்கோம். இப்போ, Sir, எனக்கு 200 mark வாங்கனும் So, very important units are நல்லா படிச்சுக்குனும். கஸ்டமா இருக்குன் நனைக்காதீங்க. இந்த units படிச்சா கண்டிப்பா இந்த அலவுக்கு மார்க் நீங்கள் expect பண்ணலாம். Human Physiology unitலர் குடிய 7 chapters நீங்கள் படிச்சுடீங்க அப்படின்னா 60 மார்க் அதிக பட்சம் நீங்கள் expect பண்ணலாம். Plant Physiology unitலர் குடிய 5 chapters நீங்கள் படிச்சுடீங்கனா 36 மார்க்கு இந்த unitலர் குடிய 4 chapters பாத்திட்டீங்க அப்படின்னா 36 மார்க்கு மேல வாங்களாம் reproduction unitலர் குடிய 4 chapters அதை நீங்கள் படிச்சுடீங்கனா 40 மார்க்கு மேல நீங்கள் expect பண்ணலாம் geneticsலர் குடிய 3 chapters படிச்சுங்கனா 44 மார்க்கு மேல expect பண்ணலாம் diversity in the living worldலியும் 4 chapter இருக்கு அப்பு 7 plus 5 12 12 plus 4 16 16 plus 4 20 
விஷயத்துல 200 plus mark வாங்கிறதுக்கு இந்த அஞ்சு யூனிட் படிச்சா போதும் இது இல்லாமல் மற்ற யூனிட்ஸ்லாம் ஈஸியான யூனிட்டுங்க இப்போ நம்ம சொல்லாத யூனிட் என்ன தெரியுமா ஈக்காலஜி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸி சும்மா அப்படியே கொஷினாக பார்த்துட்டு போனீங்கனாலே நாலஞ்சு கொஷின் கரெக்டாக எழுதிடலாம் கொஞ்சம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா எல்லா கொஷினும் கரெக்டாக எழுதிடலாம் அதே மாதிரி பயாலஜி அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ஃபேக்ட் தான் என்னென்ன என்னென்ன சொல்கிறாங்க எது என்ன எப்படி அவ்வளவு அழக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன சொல்லல ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஃபுல்லி ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் படித்து கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் அழகாக மூணே மூணு சாப்டரு நல்லா படித்தா நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இந்த பயோ மாலிகூல்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் அதாவது கெமிஸ்ட்ரிலையும் உங்களுக்கு வருது அப்போது பயோ மாலிகூல்ஸ் டூ இன் ஒன் படிச்சிங்கன்னா இங்கே படித்தா அங்கேயும் மார்க் ஒரு கொஷின் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் இந்த பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷனுங்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் சில டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த பிசிஆர் டெக்னிக்ஸு அதுக்கப்புறம் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பயோடெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்லாம் இந்த பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்டு டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்டு அப்புறம் ஜீன் தெரப்பி மாலிகுலர் டயக்னாசிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ்லாம் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வந்து அதுக்குரிய கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் மார்க் வாங்கிடலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பயாலஜிக்கு நீங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி வாங்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் கூடவே ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியும் படிச்சுக்கிட்டே வரணும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க இரநூறு மார்க் வாங்கிறதுக்கு என்ன யூனிட்ஸ் தான் பார்த்தமே தவிர ஐ ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட் யூ நீங்கள் பயாலஜி ஃபுல்லாக படிங்க முந்நூற்றறுபது மார்க்கும் வாங்குவீங்க அது உங்களால் முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே நல்லா படிங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வெயில் காலம் வந்துருச்சு நல்லா தண்ணி குடிங்க ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக சாப்பிடுங்க காய்கறி கீரைகள்லாம் உங்கள் ஃபுட்டில் சேர்த்துக்குங்க ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் ப்ளஸ் யூ தேங்க்யூ